അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആകെ രണ്ട് പോർഷനെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നും ഇത് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ കാണിച്ചു തരുള്ളൂ കേട്ടോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്തായാലും വരും കട്ട് ചെയ്ത് വന്നാലും കട്ട് ചെയ്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്തായാലും വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പൂഷനായിട്ട് പകുതി പകുതി പകുതിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുത്തിയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിനിമ കാണാനായിട്ട് കുത്തിയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കുത്തിയിരിക്കലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാട്ട് ബൈ പാട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് എണ്ണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു തുണി നമ്മൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ പെട്ടിയില്ലേ ആ തുണി നിവർത്തിയിടാം നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു അടിഭാഗം അതായത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പൂഷൻ അതായത് സ്ട്രേറ്റ് പൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്ട്രേറ്റ് പൂഷൻ കണ്ടില്ലേ സ്ട്രേറ്റ് പൂഷൻ കണ്ടില്ലേ ഏ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് പൂഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി മടക്കാം കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ മടക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അപ്പം അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇതുപോലെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം കാലിഞ്ചിൽ ഇത് ഇവിടെ മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നേരത്തെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കി കഴുത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഭാഗമാണ് വന്നേ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വശം അതായത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലീവ്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നടുക്ക് വശം മടക്കുക രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിവിടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നതൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണ് ഈ നടുക്കത്തെ പൂഷൻ വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഭാഗമെടുക്കാം ഭാഗമെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പൂഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് ഈ ഒരു പൂഷൻ്റെ നമ്മൾ നടുക്കായിട്ട് ഈ വീടെ നടുക്കായിട്ട് വര വരണം അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തും ആ പൂഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും കണ്ട അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ആ നടുക്കത്തെ പൂഷൻ വരേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നെ പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നല്ല വശം ഇത് നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വേണം വരാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും വെച്ച് വെക്കരുത് നല്ല വശവും നല്ല വശവും വെച്ച് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെക്യൂർ ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിൻ കുത്തി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത് വിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ വീട് പൂഷൻ്റെ തുമ്പ് വന്നത് അതായത് ആ വീ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ജോയിനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരുമല്ലോ ഇൻ്റർസെറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആ ഇൻ്റർസെറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ചുരിദാറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മടക്കി അടിച്ചില്ലേ പുറക് വശവും ഫ്രണ്ട് വശവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരേണ്ടത് അത് മാറിപ്പോരുത് മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാറ്റ് ആ ഉടൻ തുടങ്ങി അപ്പുറത്തേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും നമ്മൾ പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതുപോലെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും പിൻ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് മാറിപ്പോകത്തില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ അതായത് വി പോർഷനിൽ അവിടെ വെച്ച് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ ഒന്ന് അടിച
അറ്റം എത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കരുത് അറ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ കക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പിടുത്തം പോലെ വരും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വേഷവും ബാക്ക് വേഷവും തമ്മിൽ നല്ല ജോയിൻ ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പിടുത്തം പോലെ വരും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും ചില ബ്ലൗസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ലൂസ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അത് അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ്സും ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ് കാണിച്ച് തരാതിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതാണ് മെയിൻ പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് സ്ലിറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാലിഞ്ച് തുടങ്ങി മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം കാലിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് അലക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാലിഞ്ചിൻ്റെ വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര തുടങ്ങി മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഞ്ചിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാലിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അലക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ കാണിച്ച് തരാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഓട്ട വന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ പിൻകുത്തി വെച്ചില്ല അതുപോലെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് അടിച്ചു പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് അടിയെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സെക്യൂറായിട്ട് ഇടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സി